Сегодня мы приехали к нашим друзьям компании Коби, которые презентуют свои улетные новинки, автономные решения для распознавания автомобильных номеров и управления КПП. Конечно же, мы не могли такое пропустить. Это надзор ЮА, меня зовут Павла. Пойдем посмотрим. Друзья, знакомьтесь, это Владимир, ведущий специалист компании Коби, и сейчас он нам все расскажет и покажет. Владимир, расскажите, пожалуйста, что это такое, для чего и где применяется? Это устройство называется LPR Box. Это система распознавания номерных знаков автомобилей. Вот такое вот миниатюрное мини-устройство, но очень функциональное. Применять его можно в разных областях, в основном это проезд автомобиля по его номерному знаку. То есть это могут быть паркинги, различные въезды во двор, в гараж, где удобно. Ну, на сегодняшний день можно было выделить самые-самые, наверное, потребительские моменты этого устройства – это новые ЖК. Ведь новые ЖК все стараются контролировать проезд автомобилей на территорию, чтобы там находились именно жильцы, а не, скажем, там, Старый. люди, да, да какие-то посторонние. Поэтому это устройство достаточно простого использования и очень функционально. Расскажите, как это работает и из чего состоит? Данное устройство состоит из двух элементов. Непосредственно сам LPR Box, умная плата, и модуль реле, который уже поставляется в комплекте. Ничего докупать дополнительно не нужно. В этом есть одно из преимуществ данного устройства среди всех конкурентов на рынке. Далее, можно выделить следующие такие особенности, уникальности продукта в том, что система абсолютно не требует никакого ни сервера, ни компьютера. То есть мы докупаем IP-камеры, подключаем их по RTSP протоколу. Это есть тоже уникальность, что это универсальное устройство. Оно работает с любыми IP-камерами, и мы не привязываемся там, к бренду камеры или что-нибудь еще. То есть мы подключили камеры, наполнили белый список номерных знаков, все, система готова к работе. А сколько этих камер должно быть? Две, либо четыре, в зависимости от типа проезда. Либо два шлагбаума, либо один. Поподробнее. Представим себе систему с одним шлагбаумом, где машина заезжает и выезжает. Мы устанавливаем две IP-камеры, одна на въезд, вторая на выезд. Наполняем белый список номерных знаков тех людей, которые, тех, точнее машины, которые имеют право проезда на территорию. Затем автомобиль подъезжает, если номер есть в белом списке, кроме того, что поднимется шлагбаум автоматически, оператор, который сидит за компьютером и может наблюдать за этим всем через веб-интерфейс, также увидит саму процедуру заезда автомобиля на территорию. Затем автомобиль проезжает на территорию, находится там какое-то время, Выезжает, для этого потребуется камера, которая устанавливается для выезда. Соответственно, машина выезжает. LPR Box, кроме того, что он пропустит этот автомобиль, точнее запустит и выпустит, он еще и посчитает, сколько автомобиль находился на территории парковки. И в дальнейшем, при формировании отчета, мы будем видеть, какое количество времени в часах находился данный автомобиль на территории. Возможно, это потребуется для каких-то фирм, чтобы контролировать своих сотрудников. Как долго там они находятся на территории парковки, то есть... Соответственно, они столько же времени они находятся на работе. К примеру, так. А также, кроме этого, есть гостевой доступ. Допустим, необходимо запустить автомобиль на, на какой-то промежуток времени, чтобы он там не находился более, там, допустим, нескольких часов, и потом повторно заехать не смог. В таком случае мы при добавлении номера указываем, что данному номеру разрешен проезд в период с такого-то дня до такого-то дня, либо времени в часах. И когда этот период закончится, этот автомобиль уже не будет иметь возможности проезда на территорию парковки. А еще скажите, пожалуйста, эти системы подходят только для каких-то промышленных зон или можно применять там в частных секторах? Можно применять в частных секторах, и на сегодняшний день по опыту скажу, что эти системы часто покупают не только там в промышленном варианте, но и берут для проезда на кооперативов. Допустим, есть гаражные кооперативы, есть дачные кооперативы. И в этом случае тоже эта система очень помогает. Как правило, да, я вот наблюдал за такими подобными въездами на кооперативы, дачные, допустим, там нет ни охранника, никто не сидит, потому что это дополнительные затраты финансовые. В таком случае лутбокс может работать же без ничего, ему не нужен ни оператор, ничего. Мы его настроили, поставили, система работает автономно. То есть машина подъехала, все сделала автоматически, без вмешательства человека. И такое применение очень часто, очень часто именно вот кооперативы, как я сказал, гаражные и различные дачные. Но это не считая, конечно, жилых комплексов новых, там э, тоже очень часто применяют данное устройство. 
дачником на заметку. Сейчас все привыкли, что многими моментами можно управлять при помощи смартфона и разных приложений. Как у вас с этим? Над этим вопросом мы думали вместе с нашим отделом разработок и пришли к такому мнению, что, во-первых, на сегодняшний день у всех смартфоны, правильно вы заметили, и количество приложений уже просто огромное. И, наверное, в телефоне порой сложно что найти, и какое-то новое приложение, если бы мы его создали бы, это было бы немного некомфортно для пользователей смартфонов. Поэтому мы пошли немножко другим путем и решили сделать интеграцию полноценную с Telegram. Это известный мессенджер, который уже установлен у всех владельцев смартфонов. Очень популярный. Поэтому пришла идея, почему бы не сделать интеграцию в том, что уже есть у людей. Это же очень актуально и очень просто. Соответственно, мы сделали интеграцию с Telegram. Что он позволяет? Во-первых, он позволяет получать все уведомления, когда проезжает автомобиль. То есть, если я хочу видеть, когда мой автомобиль со мной или без меня, неважно, покидает на терри... заезжает на территорию, либо покидает ее, я получаю себе это сообщение прямо в мессенджер Telegram. И второй момент. Это, конечно же, настройки управления. Как же без этого? Это очень э, актуально. А при помощи Telegram, если, э, если пользователь, пользователь обладает соответствующими правами доступа, он может, кроме того, что получать сообщение, он может управлять шлагбаумом, поднимать его и опускать э, при помощи Telegram чат-бота удаленно, находясь в любой точке мира, будь он даже где-то на отдыхе за границей, он может это сделать, не проблема. И второе, он также может э, наполнять белый список, причем э, не просто добавить номер, а и добавить номер с ограничением по времени, как я раньше говорил, это гостевой доступ. Само устройство имеет несколько выходов на борту. Для чего они нужны, сейчас я подробнее вам расскажу. Ну, это LAN-вход, соответственно, он подключается кабелем витой парой в сеть. И для того, чтобы прописать в сам LPR Box, прописать настройки для подключения RTSP потока с камер. Затем USB. USB, кстати, и HDMI. Очень интересная комплектация. Почему? Потому что мы можем, как я говорил, система работает без компьютера. Но в некоторых случаях есть необходимость установить рабочее место оператора. И чтобы сделать такую максимальную экономию, не покупая компьютера, но организовать рабочее место оператора, мы можем использовать это устройство непосредственно для выведения информации на монитор. Мы подключаем монитор прямо на HDMI разъем, подключаем на USB клавиатуру мышку и на мониторе можем вывести интерфейс такой же, как мы видим с компьютера. И оператор может работать уже с системой прямо, грубо говоря, непосредственно на самом устройстве. Без, еще раз повторюсь, без необходимости докупать компьютеры дополнительные. Затем на борту устанавливается microSD карточка. Здесь и хранится вся необходимая информация. Это скриншоты и база данных, все записи о том, когда и кто проезжал на территорию и выезжал из нее. Мы комплектуем microSD карточками на 16 гигабайт. Этого достаточно для хранения около 16 тысяч скриншотов. Ну, база данных, в принципе, это более миллиона записей. То есть с глубиной архива проблем нет. Дальше. Модуль реле. Ну, кроме того, что здесь идут силовые 10-амперные реле, которые способны уже без э, дополнительного оборудования управлять электромоторами, если вдруг это раздвижные ворота, или шло, механизмы флагбаума. Кроме этого, есть входы, куда подключаются э, либо кнопки, то есть физические кнопки для управления шлагбаумом. Иногда бывают часто случаи, что для охранника именно так и делают, выводят просто кнопочки. Поэтому э, кнопки можно подключить для lpr -box. Чем это выгодно? Если мы подключаем кнопки не напрямую к шлагбауму, а именно к LPR Box, выгодно тем, что все данные сохраняются в памяти LPR Box. К примеру, подъезжает автомобиль, его нет в белом списке, и охранник нажимает кнопку, пропускает на территорию. В таком случае в LPR Box сохранит две записи. Попытка проезда автомобиля, который не находится в белом списке, и дальше будет запись ручное управление системой. Соответственно, с этими записями можно будет предусмотреть, предугадать, что охранник по своей воле запустил автомобиль на территорию. Второе. К этим же входам еще подключаются инфракрасные датчики. Они необходимы для подтверждения проезда автомобиля на территорию. Ну и в последнее скажу, что этот размер соответствует размерам веса. Его можно подключить, прикрутить, точнее, сзади на монитор, и эти разъемы подойдут. Полноценный доступ к системе осуществляется при помощи веб-интерфейс. То есть мы можем подключиться к LPR Box, находясь в любой точке мира, используя просто э, интернет. 
Когда мы подключаемся веб-интерфейсом, веб-приложением можно еще его также назвать, к LPR-box, мы будем видеть его оболочку. Что здесь есть? Первая вкладка – это вкладка «Камера». Тут мы видим э, онлайн с камеры наблюдения для визуального контроля, когда подъезжает автомобиль. Также здесь есть э, кнопочки «Открыть-закрыть» – это виртуальные кнопки. То есть, э, подключившись на веб-интерфейс, также можно управлять проездом и выездом на территорию. Чуть-чуть ниже у нас есть база, база данных последних 10 записей. То есть последних 10 событий, которые произошли в системе, будут всегда отображаться и в режиме реального времени показывать обновленную информацию. Следующая вкладка «События». Тут LPRBOX сохраняет все данные, которые были в систему, все проезды и выезды всех номерных знаков. При этом можно посмотреть и скриншоты. Также тут мы создаем различные отчеты. Отчет по номерам, отчет по запрещенным проездам. По номерам мы можем ввести любой номерной знак, и система покажет, когда этот автомобиль заезжал и выезжал. По запрещенным проездам, что означает этот отчет? Он означает то, что система может показать все события, с которыми связан подъезд автомобиля, который не находился в белом списке. То есть, если машина нет в белом списке, она подъезжает к шлагбауму, и она все равно сохраняется в памяти LPR-бокса, и это можно в дальнейшем сформировать при помощи отдельного специального отчета. Ну и отчет по разрешенным проездам. Данный отчет просто показывает в течение определенного времени, сколько какие автомобили из белого списка заезжали либо покидали территорию. Все отчеты можно экспортировать в формат Excel для дальнейшего применения. Следующая вкладка – это белый список. Тут мы наполняем номерные знаки, добавляем, которые будут иметь доступ на территорию. В зависимости от надобности мы можем указать время разрешенного проезда времени и конца разрешенного времени въезда. Это означает, будет гостевой доступ. Если мы время не указываем, означает, что данный номерной знак будет иметь доступ на проезд на территорию всегда, без ограничения времени, даты и так далее. Кроме того, что мы тут добавляем номерные знаки, для удобства наши разработчики внедрили такую функцию, как группирование. Мы можем создавать неограниченное количество групп, в них мы уже включаем номерные знаки. Затем, если появилась такая необходимость ограничить проезд для определенной группы автомобилей, мы можем ее просто отключить, при этом не удаляя из базы. То есть номер будет находиться в базе, но на территорию он уже заехать не сможет. Потом, когда через какое-то время, если, там, допустим, эти лица заплатили за пользование системой, мы просто заходим на LPR Box, активируем для группы проезд, и вновь эти люди из, этого, из этой группы имеют право проезжать на территорию. Очень удобно. Следующая вкладка – это настройки системы. Тут мы прописываем RTSP потоки к камерам. Некоторые настройки распознавания, в принципе, их можно не менять. Идут стандартные настройки, они оптимальные для правильной работы системы. Ну и статус. Здесь мы можем отслеживать различную информацию о состоянии подключения к камере, камере, количество записей в базе данных, какая версия прошивки, температура центрального процессора и загрузка. Кроме этого, для подключения по веб-интерфейс предусмотрено три пользователя с разными правами доступа. Это администратор, это оператор и это юзер. Администратор имеет полный доступ к системе. Оператор, он не имеет доступа к настройкам, к этой вкладке. То есть он может редактировать белый список. Он может там смотреть события, формировать отчеты, смотреть онлайн. Но, скажем так, ничего плохого он не сделает, потому что не имеет доступа именно к настройкам системы. Ну и самый простой это юзер. Это по-другому можно его назвать охранник, он имеет доступ только к первой вкладке камера. То есть он может видеть только в режиме онлайн и прямо на веб-интерфейс с помощью мышки управлять заездом-выездом на территорию парковки. Ну и самый главный важный вопрос, сколько это стоит? В вопросе стоимости. Этот продукт он очень уникален, потому что, в принципе, прямых аналогов на рынке не существует. Всегда есть какие-то отличия. И если все-таки сравнивать наше устройство с похожими устройствами, которые есть на рынке, наша система будет, в принципе, бюджетнее. 
Опять же таки, если мы считаем, система в общем это и камеры. Мы, как я напомню, мы используем RTSP поток, поэтому мы можем использовать самые бюджетные камеры, камеры серии Light стоимостью чуть-чуть больше 60 долларов. Поэтому это уже уменьшает общую стоимость системы в целом. Ну а что касается самого устройства, есть две версии. Это одна версия для однонаправленного проезда, где один шлагбаум, он же въезд, он же выезд, стоимость 700 долларов. И четырехканальная версия, эта версия используется для двунаправленного КПП, где один шлагбаум для въезда, второй шлагбаум для выезда. Такая система стоит 768 долларов. И на самом деле, относительно это не так уж и дорого. Конечно, тем более, если, это, если систему рассматривать, для, которая будет применяться в жилом комплексе, это, ну, грубо говоря, если каждая квартира скинется по 100 гривен. По-моему, это очень недорого. А где же это устройство можно приобрести? Данное устройство можно приобрести у наших партнеров компании «Надзор». Спасибо вам за такую подробную презентацию. Вы еще раз доказываете, что технический прогресс уже не остановит. Я в восторге. А как вам, друзья? Жду ответы в комментариях. Не забывайте про лайки и подписку. Пока!